മത്സരം കഴിയുന്നതോടു കൂടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ശതമാന കണക്കുകളും ചാൻസുകളും ഒക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് മൂന്ന് രണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും നെഞ്ചും വിരിച്ച് തന്നെയാണ് അവ ആ സ്റ്റേഡിയം വിടുന്നത് കാരണം ഓരോ ആരാധകനും ഇന്ന് വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോട് പറയാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ടീമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടീമാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ടീമിനെ ഈ ഒരു കോച്ചിനെ ഈ ഒരു സ്ക്വാഡിനെ ഈ ഒരു ലൈനപ്പിനെ ഈ ഒരു കളിയെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത്രയും എഫേർട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു മത്സരം ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ലൈനപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതായത് ഈ കോവിഡ് ലൈനപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കിട്ടുന്ന ലൈനപ്പ് തന്നെയാണ് അണിനിരത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും അവരുടെ ഏറ്റവും മുഖ്യ താരങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള കളിയാണ് അവർ കാഴ്ച വെക്കുന്നതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഇവരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ടീമിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കറുത്ത ജേഴ്സിയിലാണ് അണിനിരുന്നത് അവരുടെ ലൈനപ്പ് നോക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മരു ആർക്കേസും സ്വീവർ ലൂണും പോലുള്ള കിഡ്ലൻ ക്വാളിറ്റി പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് അണിനിരത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടെ രാജു ഗേക്ബാദും സർജോ ഹിഡോജിയുടെ ഒരു കംബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോഡ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അണിഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫുൾ ഓൺ മൂഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യ പകുതി കുറച്ചൊക്കെ എവിടേക്കോ മിസ്പാസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ കംബാക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റാത്ത കിഡിലൻ മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചത് ആദ്യ മിനിറ്റ് മുതൽ തന്നെ ഗോവ നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊറോമിനസ് ഒരു ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ അത് ഓഫ് സൈഡ് ആവുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റി എഫ് സി ഗോവ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ ഇരുപത്തി ആറാം മിനിറ്റിൽ ഹ്യൂഗോ ബോമസിലൂടെ ആയിരുന്നു ആദ്യ ഗോൾ വരുന്നത് അത് മന്ദർ റാവു ദേശായി വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നു ഹ്യൂഗോ ബോമസ് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ മേലേക്ക് തട്ടിയിട്ടേക്ക് അകത്തേക്ക് ഇടുന്നൊരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പറ്റി അതിന് മുൻപ് ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ച് ഗോൾ ലൈൻ സേവ് അത് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫോർവേഡ് പ്ലെയർ എത്രത്തോളം കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻസി ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ച് ഗോൾ ലൈൻ സേവ് നടത്തിയത് അത് വേറെ ലെവൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഗോൾ വരുന്നത് ഒരു ഗോൾ ലീഡ് നേടിയപ്പോൾ തന്നെ എഫ് സി ഗോവയുടെ അറ്റാക്കുകളുടെ മൂർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ അറ്റാക്കുകൾ കൂടി 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 വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആദ്യ പകുതിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അറ്റാക്കുകളെല്ലാം അത്ര മനോഹരം എന്നൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വളരെ ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ടും അറ്റാക്കിംഗ് ആയിട്ടും മിഡ് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി കളി ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ജാക്കി ചൻ സിംഗിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ കൂടെ നേടിക്കൊണ്ട് എഫ് സി ഗോപൽ ലീഡ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും പത്തോടെ ഗോൾ മഴ പിറക്കുന്നതിന്റെ സൂചന സകലതും നൽകിയിട്ട് തന്നെയാണ് ജാക്കി ചാൻ സിംഗ് ആ ഒരു ഗോൾ നേടിയിട്ട് അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയത് അത് കൊറോമിനസിന്റെ പാസ് നിന്നായിരുന്നു ആ ഒരു ഗോൾ വരുന്നത് കൊറോമിനസിനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ എല്ലാ രോഷവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനും യാതൊരു സംശയം ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെനാൽറ്റിക്ക് വേണ്ടി അപ്പീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും റെഫറി കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ റെഫറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലി ഗുഡ് പിന്നീട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ അറ്റാക്ക് കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഗോളുകൾ വഴങ്ങാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും മെസ്സി ബോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയറിന് വീട് കിട്ടിയ അവസരം ഒരു ത്രൂ ബോളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഗോൾ നേടുന്നു അതും ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചിട്ട് അസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അവർ ഒറ്റ ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചായുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് വിട്ടത് രണ്ടേ ഒന്നിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളി ഒന്നുകൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ ലെവലായിട്ട് തന്നെ